బట్ మీరు చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు దేవుడి గురించి కానివ్వండి లేకపోతే పెళ్లి గురించి కానివ్వండి ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్స్ రిలేషన్స్ పిల్లలు వీటి గురించి చెప్పేటప్పుడు దేవుడు నేను నమ్మేవాళ్ళు అంటే ఒక భక్తులు అందరూ గొర్రెల్లాగా తలాడిస్తారు లేకపోతే పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఒక ఫూలిష్ అంటే ఎవరైతే దాన్ని స్ట్రాంగ్ గా ఒక మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ని కానీ వాళ్ళ మనోభావాలను దెబ్బతీసినట్టు కదా మీ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు మనో ఇప్పుడు మనోభావాన్ని దెబ్బతీయకూడదు అని అని మనం అనుకుంటే మొత్తం అందరూ నూరు నిమిషం కూర్చోరు మొత్తం ప్రపంచంలో ఎందుకంటే ఎవరు ఏమి ఒక స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఒపీనియన్ కనుక చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరో ఒకళ్ళు దాన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతారు అలాంటప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతారు అని మీరు మీరు నమ్మిన నిజాన్ని మీరు బయటికి చెప్పకపోతే దట్ ఆల్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ షటప్ ఇవి మీరు పొద్దున్న లేస్తే టీవీలో ఒపీనియన్ ఉంటుంది పేపర్లో ఉంటుంది పాలిటికల్ లీడర్ ఇస్తాడు లేకపోతే ఎవరో ఇంట్లో ఏదో గొడవ జరుగుతుంది బిజినెస్లో ఏదో జరుగుతుంది ప్రతిసారి మనం పొద్దున్న నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు మనం ఎవరో ఒకరిని ఎఫెక్ట్ చేస్తాం లేకపోతే మనిషి జీవితం అనే దానికి అర్థం ఉండదు ఓకే దాని తర్వాత నేను ఏం చెప్తున్నాను దే దేవుడు చెడ్డవుడు అని చెప్పట్లేదు నా ఉద్దేశంలో దేవుడు ఏంటి మీ ఉద్దేశం అని చెప్తున్నా మీ ఉద్దేశం ఏంటని అడుగుతున్నాను ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ దెమ్ క్వశ్చన్ దర్ ఓన్ థాట్స్ నేను నేను ఒక దేని ఒక దాంట్లో ఏం చెప్పాను దేవుడి మీద నాకు ప్రాబ్లం భక్తులతో నాకు ప్రాబ్లం అని చెప్పాను సో దర్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ దర్ ఉదాహరణకి దేవుడితో ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు ఉదాహరణకి ఒక ఒక కొన్ని ఐ మీన్ నాకు టైం గుర్తులేదు ట్వీట్లో దేవుణ్ణి బాగా పూజిస్తే సక్సెస్ అవుతారు అని చెప్తారు అలాంటప్పుడు పేద పూజారులందరూ ఎందుకు పేదవాళ్ళుగా ఉంటారని పెట్టిన ట్వీట్ దానికి వాళ్ళు చాలా అఫెండ్ అయిపోయి నాకెవరో ఒక దేవస్థానంలో ఒక పెద్ద పూజారితో ఒక టెలివిజన్ ఛానల్లో మా ఇద్దరికి ఇంట్రాక్షన్ జరిగింది ఆ ఇంట్రాక్షన్ నేను ఏమన్నానంటే ఆయనతో ఏమండి మీరు నాకు తెలిసి మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉండదు నేను ట్వీట్ ఇంగ్లీష్లో పెట్టాను మీకు ఎవరైనా చెప్పారా నేను ఇలా అన్నానని ఏం పెట్టింది నా ట్వీట్లో అని మీకు చెప్పారా మీకు అర్థమైందా ఆ చెప్పిన అతనికి అర్థమైందా అతను ఎలా చెప్పాడు వాళ్ళు దాని మీద మీరు ఏదో ఊహించుకుని నేను ఏం చెప్పాను అన్న దాని మీద నాతో వాదన ఉంటే నేను వాదించాను అప్పుడు నా ఎదురుగా మీ పక్కన ఎవడో ఉండి ఉంటాడు అతను చెప్పినోడు అతను వచ్చి మళ్ళీ చదవమండి ఆ ట్వీట్ని నేను ఏం పెట్టాను దానికి మీరు చెప్పండి మీకు ఏం అర్థమైందో దాని మీద మనం మాడదాం అని యూనో సో నా పాయింట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ లాజిక్ అనేది వినరు వాళ్ళు ఎమోషనల్లీ దే వాంట్ టు రియాక్ట్ టు ఎనీథింగ్ ఎంత మాట అనేసాడా అవునా ఇంత మాట కాదు ఏమన్నాడు చెప్పి ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఎందుకు తప్పు అనేది లాజికల్గా అన్నప్పుడు మీకు దానికి ఉన్న వ్యాలిడిటీ అనేది తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు అంత పిచ్చిన ఇలా అయిపోయి ఇలా అనేసాడు అనేటప్పుడు దాని దాని ఇది పోతుంది అంటే వాట్స్ మై క్వశ్చన్ హియర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మెజారిటీని కన్సిడర్ చేయాలా అక్కర్లేదా ఇప్పుడు వంద మంది ఉన్నారు గారు అందులో ఒక ఎనభై ఐదు మంది గుడికి వెళ్తున్నారు ఓ తొంభై మంది పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మెజారిటీ అనేది అండ్ అండ్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్స్ ఎ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ సి పీపుల్ ఉంటారండి పీపుల్ అనేది మనుషులు ఉంటారు జంతువులు ఉంటాయి పక్షులు ఉంటాయి లేకపోతే క్రిమి కీటకాలు ఉంటాయి సో ద బాడీ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ టు డూ ద పాయింట్ సో అక్కడ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది కొంతమందికి ఉంటాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు దేవ్ దేవుడు అనేవాడు అలాగే ఎవరో సృష్టించారు దేవుడు మన చిన్నప్పుడు పెరిగినప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు ఏదో ఒక పర్టికులర్ కాన్షియస్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు ఫాదర్ మదర్ ఎవరు బాలాజీ అని ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అని మనకు చెప్పారు అప్పుడే కదా మనకు తెలిసేది బాలాజీని పూజిస్తే ఇది అవుతుంది గణపతిని పూజిస్తే అది అవుతుంది లేకపోతే ఇది చేస్తే ఇది అవుతుంది అని మనం మనం నేర్చుకుంటాం అసలు ఆ థాట్ ప్రాసెస్లు అన్నీ కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టు అది అది మనలోంచి రాలేదు అది సో మనకి ఆలోచించే పవర్ లేనప్పుడు దాన్ని క్వశ్చన్ చేసే పవర్ లేనప్పుడు మనం గుడ్డిగా నమ్మేస్తాం అది కొన్ని వేలు లక్షల మంది అలా అవుతారు సో వాళ్ళు గుడ్డిగా నమ్మినంత మాత్రాన వాళ్ళ వాళ్ళ భావాలకి గౌరవం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సారీ హియర్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఐదేళ్ల వయసులో చెప్పారు అనుకుందాం మీ పేరెంట్స్ నా పేరెంట్స్ ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అయ్యేది వచ్చేపాటికి మనకు కొంత ఆలోచించే శక్తి వస్తే అప్పుడైనా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐమ్ సే నేను అది రావాలి అనేది నా పాయింట్ కానీ అది రాకుండా ఎందుకో భయం మొలాను కానీ లేకపోతే మీకు ఆలోచించే శక్తి లేకపోవటం మొలాను కానీ లేకపోతే వేరే ప్రీ ఆక్యుపేషన్ అని కానీ మనం ఎన్నది ఎన్న ఎన్నది ఎన్నట్టు అక్కడ ఆగిపోతాం సో ఇప్పుడు దేవుని నమ్మే వాళ్ళు అందరూ ఎవరు కూడా ఆలోచించలేదు వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్వత సిద్ధంగా అందుకని ఇప్పుడు వాళ
బికాస్ మనిషి బ్రెయిన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఇట్ విల్ నెవర్ బికమ్ స్టాటిక్ అట్ ఎనీ 